اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو دا چیپٹر دا سیل کلاس ایٹ سبجیکٹ سائنس ٹوڈیز ٹاپک از کوشچن نمبر سکس فرام پیج نمبر ٹو زیرو نائن ٹو ہنڈریڈ نائن کوشچن نمبر سکس از وائی آر دا امپارٹنٹ ٹو اے پلانٹ سیل why are the following important to a plant cell to yahan pe kuch likhe hue hain terms to hame batana hai ki ye zaruri kyun hai plant cell mein ek to hai cell wall hum jante hain ki plant cell ki jo extra coating hoti hai extra layer hoti hai usko hum cell wall kehte hain hame batana hai ki cell wall کیوں امپارٹنٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے کلورو پلاسٹ پلانٹ سیل میں تو یہ کلورو پلاسٹ موجود ہوتا ہے مگر کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے پھر ہے مائٹوکونڈریا پلانٹ سیل میں موجود ہوتا ہے مگر کام کیا کرتا ہے اچھا اس کے بعد نیوکلیس جو ہے یہ سیل کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا کیا رول ہے تو ہمیں ان چاروں چیزوں کی امپورٹنس یعنی رول دکھنا ہے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تو سیل وال کا پہلے دیکھتے ہیں پہلا پارٹ ہے سیل وال تو سیل وال کا کام دیکھتے ہیں اس کا رول کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے تو سیل وال سیل وال از سیل وال از امپارٹنٹ بہت ضروری ہے سیل وال از امپارٹنٹ ٹو اے ٹو اے پلانٹ سیل سیل وال پلانٹ سیل کے لیے بہت ہی ضروری بہت ہی امپارٹنٹ ہے کیوں وہی تو ہمیں لکھنا ہے کیوں ضروری بیکاز of the following because of the following reasons اس کی کچھ وجوہات ہے سیل وال کیوں امپورٹنٹ کیوں ضروری ہے ایک پلانٹ سیل کے لیے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے ہم وہی وجہ لکھنے والے ہیں کہ ایسے کیا کام کرتا ہے کہ یہ ضروری بن چکا ہے ایک پلانٹ سیل کے لیے تو تین اہم کام کرتا ہے سیل وال وہی تین کام ہم دیکھیں گے تو اسے ہمیں خود بخود پتہ چل چل جائے گا کہ کتنا ضروری ہے سیل وال ایک پلانٹ سیل کے لیے تو پہلا جو ہے اٹ اٹ maintains it maintains shape and gives and gives protection to the cell protection to the protection to the cell against against infections تو سیل وال کیوں ضروری ہے ایک پلانٹ سیل کے لیے تو اس کی کچھ وجوہات ہے تو پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ مینٹینز شیپ یہ سیل کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے کون سیل وال سب سے پہلی پہلا جو کام ہے سیل وال کا کہ یہ سیل کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے یعنی اس کو ڈش شیپ نہیں ہونے دیتا ہے ٹھیک یعنی اگر ریکٹینگولر شیپ ہے پلانٹ سیل تو اس کو 
और राउंड शेप नहीं बना सकता है ये इसको राउंड शेप पर बनने नहीं देगा ये इस ये इसकी शेप को इरेगुलरिटी नहीं देगा बल्कि इसकी शेप को बरकरार रखेगा कौन सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ओके एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट इन्फेक्शंस तो ये सेल को इन्फेक्शन से भी बचाता है कौन सेल वॉल सेल वॉल जो है ये सेल को इन्फेक्शन होने से भी बचाता है जैसे वायरल इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सेल वॉल जो है बहुत ही हार्ड कोटिंग होती है थिक कोटिंग होती है प्लांट सेल में तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है न बैक्टीरिया को अंदर आने देता है ना वायरस को अंदर आने देता है तो किसी भी इन्फेक्शन को ही रोकता है तो हमने देखा कि नंबर एक ये मेंटेन शेप करता है यानी शेप को बरकरार रखता है और ये प्रोटेक्शन भी करता है सेल को अगेंस्ट इन्फेक्शंस तो दूसरा अहम रोल हम देखेंगे सेल वॉल का वो ये है कि इट प्रोवाइडस इट प्रोवाइडस मैकेनिकल सपोर्ट इट प्रोवाइडस मैकेनिकल इट प्रोवाइडस मैकेनिकल सपोर्ट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट अगेंस्ट द शॉक्स अगेंस्ट द शॉक्स एंड प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर एक्सर्टेड बाय बाय द एनवायरमेंट बाय द एनवायरमेंट तो दूसरा काम जो सेल वॉल का है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द शॉक्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंट अगर हम एनवायरमेंट की तरफ देखेंगे तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे फोर्सेस हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स है एनिमल्स है बर्ड्स है ठीक एयर है वाटर है रेन है स्नो है ठीक स्टॉर्म है तो बहुत सारी फोर्सेस है जो प्लांट सेल पे दबाव डाल सकते हैं प्रेशर डाल सकते हैं या उन आ, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इन सबों को बर्दाश्त कौन को करता है यानी जो शॉक्स है एनवायरमेंट के चाहे एनिमल्स के जरिए बर्ड्स के जरिए ह्यूमन बीइंग्स के जरिए या हवा के जरिए दबाव पड़ता है या पानी की वजह से दबाव पड़ता है स्नोफॉल की वजह से दबाव पड़ता है या तेज़ हवाएं चल रही हो उनकी वजह से दबाव पड़ रहा हो तो इन सारे दबावों इन शॉक्स को कौन बर्दाश्त करेगा सेल वॉल सो सेल वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड इज मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द शॉक्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंट तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये एक्ट करता है एज फिल्ट्रेशन प्लांट सेल वॉल जो है ये एक्ट करता है एज फिल्ट्रेशन प्लांट सो इट फिल्टर्स ये फिल्टर करता है इट फिल्टर्स मॉलिक्यूल्स इट फिल्टर्स मॉलिक्यूल्स दैट दैट पास इन एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल इन एंड आउट ऑफ द 
सेल तो ये फिल्टर का काम करता है सेल वॉल ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है जो इसके लिए ज़रूरी है या इसके लिए गैर ज़रूरी है तो उन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है जो ज़रूरी है और इन उन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है जो ज़रूरी नहीं है सो इट एक्ट एज ए फिल्टर सेल वॉल एक्ट एज ए फिल्टर सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द शॉक्स एंड प्रेशर एक्सिड बाय द एनवायरमेंट एंड इट मेंटेनेंस शेप एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट इन्फेक्शंस सो इट हैज थ्री इंपॉर्टेंट रोल्स दैट इज वाई सेल वॉल इज इम्पोर्टेंट टू ए प्लांट सेल ओके नाउ लेट एस सी द सेकेंड पार्ट दैट इज द क्लोरोप्लास्ट ओके क्लोरोप्लास्ट आंसर सेकेंड पार्ट दैट इज क्लोरोप्लास्ट तो जब हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था हमने इसकी डायग्राम भी बनाई थी इट्स ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाल इसमें आपने देखा कि देर आर देर आर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स इफ यू रिमेंबर देर आर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स इज इंट इट दीज आर stacks of thylakoids each coin is known as thylakoid and the stack of thylakoids are known as a granum okay and and inside this thylakoid inside this coin shaped structure is a green pigment called chloro chlorophyll that's responsible for the process of photosynthesis so we can say that chloroplast uh, uh, although it's only present in plant cells Uh, its main function is to perform the process of to help in the process of photosynthesis that is manufacturing of manufacturing of food so we can say that it is the kitchen of the plant cell it's a kitchen of the plant cell okay what's its role in plant cell chloroplast chloroplast is chloroplast is important to a chloroplast is important to a plant cell zaruri hai plant cell ke liye kyun because because it contains kyunki isme maujood hota hai because it contains a green pigment iske andar ek ग्रीन पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है और इसका काम है दैट हेल्प्स दैट हेल्प्स in the process of that helps in the process in the process of photo photo photosynthesis that is manufacturing of food in it khana tayar karna प्लांट के लिए मैन्य मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड ठीक 
तो क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरी है प्लांट सेल के लिए चलिए क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू प्लांट सेल बिकॉज इट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है मैंने आपको बताया जो ये कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स इनको हम थैलाकॉइस कहते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है तो इसीलिए हमने लिखा कि क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू प्लांट सेल बिकॉज इट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफेल दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस जो कि फोटोसिंथिस जो प्रोसेस है वो उसमें आ, मदद करता है और फोटोसिंथिस का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट ओके दैट दिस वाज अबाउट क्लोरोप्लास्ट नाउ वी हैव टू मोर पार्ट्स टर्मस दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस अब हम माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे लिखेंगे उनका रोल क्या है प्लांट सेल के लिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे शुक्रिया